真冬なんだお前はあれ検事生八神くん何してんのいやお前を送ってやろうと思ってえそうだったんだふんそうか君が八神弁護士うんこちら森田検事生それとご存知泉田検事久しぶりだな八神先生法廷に立つ君を見られなくなって残念に思っていた今回は君が羽村の弁護をいや弁護人は新谷先生だ俺は証拠集めの手伝い俺が送る必要はなかったなじゃあまた君は今探偵やってるんだってな一度は無罪を勝ち取った弁護士なのにもったいないなあん時はあんたが相手だから勝てただけだよほざいてろ野良犬がお前のでたらめな弁護で誤信が生まれたんだそのせいで一人の女の子が殺されたんだぞんどこがでたらめだった検事だったら具体的に言ってみる何もかもだもういいだろう泉田やめましょう泉田さん送りに来てくれてありがとう失礼する失礼します八神さんをお連れしましたご苦労さん検事生までいるんだどうぞ。なるほど集団臨時かあんた方はみんな検事さん八神先生黒岩刑事から聞いていると思いますが新谷弁護士が殺害された件でお呼びしましたただしこれは非公式な場ですまあお互い知らない仲じゃないですし軽く雑談するつもりで<笑><笑>軽い雑談ねでも俺はあんたが望むような話はできないよ例えば俺が新谷を殺しましたとかそういう話は特に<笑>そもそも立証責任っていうのは検察にあるなんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのかまずその根拠を聞かせてくれるかな新谷先生が亡くなった夜あなたは何をしていましたか八神先生質問に質問で返すのか随分横暴なんじゃあなたに事件当時のアリバイはあるんですかはあ、教霊会のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで赤頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。では、あなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。ええー。だからあなたに聞いてるんですよ。ちょっといいかな森田検事生、お願いします。八神さん、あなたは、新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前創薬センターに電話をかけていらしたそのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて木戸さんや生野さんを問い詰めているなぜそんなことを新谷が何で殺されたのか自分なりに調べようと思ったからですそれは警察の仕事ですよね
検察や警察には任せておけませんよよくトンチンカンの犯人を捕まえてますからねまさに今の俺みたいのなるほどでは犯人は別にいるとあなたはそれをこの場で説明できますかほほそ,ここそれは頼もしい検察があんまり頼りないもんでおかげで苦労させられますよ、ね、始めていいのかなまあどうぞ始めてくださいオレは新谷が殺された背景には大きな前提があると考えてますご存知の通りまず1年前にアドデックナインという新薬の論文が発表されましたアルツハイマーを治せるとして非常に期待されているところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件で殺されたことはあまり知られていないセンターの関係者が殺された誰だセンンター副所長の橋木徹橋木はシキは神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃されその後路上に倒れていた素手で暴行を受けており病院に運ばれて3週間後に死亡今も犯人は見つからずじまいです検事はこの事件を私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでしたところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった裏<笑>関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね教令会のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていたところがアドデックナインの登場で計画はご破産表に出ない大損失をかぶってしまったその額1000億何そんな梶平にアドデックナインを潰してみせると豪語していたのがこの橋木です<笑>そして橋木はカムロ町で暴行を受ける直前もう一人のセンター関係者と会っていた店で橋木と飲んでいたのはアドデックナインに深く関わっているこの人物です泉田賢治は見覚えがあるはずだ彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった生前の被害者枠という老人を見たと証言していた覚えている賞のって研究員だなあそしてアドデックナインの開発ユニットリーダーでもあるこの小野に橋木はアドデックナインの論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた問題というのは例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げそもそもアドデックナインは創薬センターの閉鎖話が出た途端突然センター長の軌道から発表されたものです橋木はそれをできすぎと考え裏をしつこく嗅ぎ回っていたただその動きはアドデックナインに莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずですじゃあ橋木は計画的にカムロ町で殴り殺されたはっ<笑>よかった。そう考えるのは俺だけじゃなかったあなたもそう思ったわけですね泉田賢治<笑>こうなるとアドデックナインの周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません<笑>ここで新谷の話に戻ろうか新谷も死の直前創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした
そのことももしかしたらアドデックナインの闇に潜む誰かを刺激したかもしれないそして葉式同様邪魔者とみなされたっていうのはどうですつまり俺が言いたいのはアドデックナインを守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことですもしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのかそうだろ泉田それでも今すぐ俺を逮捕したいんならその根拠を教えてくれあんたらには十分頭数が揃ってんだから興味深い話ですね大変興味深い私たちが知らない情報もあったよく調べられてますね必要なら俺が持っている情報は全部渡します相手は世間に支持されて今をときめくアドデックないんだその闇を調べるなんて一回の探偵には荷が重すぎます泉田検事じゃなくあなたとならうまくやれるかも調子に乗るなよ八神失礼大事な電話だもしもしそうですかええご苦労様でしたそれじゃ実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです今の電話は無事に受理されたという報告でしてねこれだけ言っても俺を逮捕するのか逮捕するのはあなたじゃありませんえただあなたにはちょっとした役割があったんですもちろん事件解決に向けてのねよく聞けよ八神新谷を殺したのはなカムロ署の綾部だ何死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた間違いない奴が新谷殺しの星だ死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた間違いない奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで、今まであなたを疑っているふりをお前は綾部とお友達だろう。奴の注意をそらすのにはうってつけだったそっか全部茶番だったんだな茶番うちは大真面目ですよそれにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました我々はその件についても徹底的に追及しますいずれあなたからもお話を伺うことになるのでは<音声>よう。ちょうどあんたの噂してたよ綾部刑事聞いてくれ八神これから俺は逮捕される新谷殺しの件で誰かにはめられたらしいなあ驚かないのか俺もさっき聞いたとこだから今あんたを疑ってる連中と一緒にいるえ<笑>
みんなこっち見てるよあんたに弁護を頼みたいこの件で頼れんのはあんただけだ分かった依頼を受けるよ俺とあんたの仲だもんなすぐ接見に行く話はその時に<音楽>じゃあこの決着は法廷でそっちの担当は泉田検事楽しみにしてるでもあんたは誰かさんの操り人形だろう俺の本当の敵はその誰かさんだ<音楽>というわけで先生綾部の弁護を源田事務所で受けてくださいたく分かったじゃあすぐ綾部と接見してんだろう星野君に言っとくねえとにかくすぐそっちに行きますお前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ杉浦みんな動かないでそこのお前ナイフを捨てろ早く殺人未遂の現行犯だ手錠はいりませんもう危険はないでしょう彼は心配いりません事件にするまでもないいいのか別に何も起きていませんしかし検事てここを鑑識に調べさせてくれ連続殺人の現場だった可能性があるそう考える根拠は軌道から聞き出したその程度の理由で勝手な家宅捜査はできませんまず裁判所の令状は出ないでしょう<笑>令状の名目ならちゃんと用意してあるよ何ですか不法侵入の現行犯逮捕つまりここは立派な犯罪現場だよ封鎖して証拠保全をしないと八神君なるほどここを調べるためなら逮捕されても構わないと初めからそのつもりだったんですねだから藤井君に警官を連れてこさせた<笑>大した人だ通せ通してくれ一ノ瀬事務次官ここは厚生労働省の関連施設です勝手な立ち入りはお断りしますへえラブホの管理までやってるんですか厚労省は見た目がどうあれ今ここはアドデックナインの研究施設だ重要機密だらけなんだよこの場所はそれなんですけど俺が不法侵入したばっかりに悪いねここは警察で封鎖をそうですよねうーんやはりそうはいきませんね八神さんここで少なくとも4人殺されてるんだ間違いない証拠は必ず出る現時点博打だろうが今は春時だ困りましたねそういう問題じゃないんですよ何ここはアドデックナインの研究施設とおっしゃいましたよね一ノ瀬事務次官その通りですアドデックナインは日本の国家戦略ともいえる研究ですたかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえませんもっと柔軟に扱うべき案件ですね何検事生ご理解いただけているようで大変助かりますでは撤収します
全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデックナインを完成させてください、小野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさか、あんたもアドデックナインの利権に。ご苦労様彼なら大丈夫私が責任を持ちます検事生がどうも八神さんはここの仕掛けご存知だったんでしょう地下に闇カジノが隠されていましたへえそうだったんですか綾部は大それた真似をしたものです闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんておまけに警察の内部情報も裏社会に流していたおそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうねだから綾部はその口を塞ぐために打ってしまった突発的に警察の銃でなるほど検察はそういうストーリーでいきたいわけですねまあ込みった話は奥でしましょうか<音声>あんたのこと調べましたよ森田検事生10年前、ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかなついこの間まで、ずっとあんたを信じてた誰かがね。小野のラボで、あんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が、法よりもアドデックナインを第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ私の母は若年性のアルツハイマーだった進行が早くてね発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった私を見るたびに「はじめまして」と言ってねそして時には「泥棒だの人殺しだの」罵声を浴びせることもあった症状が悪化していく母は見ているだけでつらかっただが兄はその母を長い間ずっと介護し続けたたった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた兄は毎日がむしゃらに勉強していた私よりもずっと努力してたよでも結果は司法試験に受かることはなかったなので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったなでも兄は自分のことのように喜んでくれた兄はいつも優しかった続けてください母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していたでも
、私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。母の介護をすべきだという気持ちと、法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して、兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって、自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だ。とね。そして兄は二十四時間、七年もの間、自分を息子とさえわからない母のために、介護を続けていた。私はその役目から、逃げ続けたいずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだあんたはその後悔からアドデックナインのために一肌脱いだいつからだ新谷弁護士が殺害された後私は一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた一ノ瀬が直接なぜ一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデックナインの闇にたどり着くと予測したそしていろいろ調べるうち私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知ったそれで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した彼の提案は明快だったアドデックナインは病に苦しむ患者とその家族多くの人々を救う新薬だがそれを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあるとなああんたこんな言葉知ってるかん火は鉄を試し誘惑は正しき人を試すもし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたらあんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな私にも罪悪感はあるだからここまで君らに付き合った。小野は人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をしたその罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を三年も送ってきた。でも彼が何をした《あんたの罪悪感は口だけだよ》自分が何してるか分かってんのか黙れあんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのかえ検事生もう黙れ黙れ俺を黙らしたきゃまた殺すしかないな俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。エミちゃんの無念を晴らすためにも、黙るわけにはいかねえんだよっ驚きました証人この録音の会話は一人は俺だもう一人はそこにいる一ノ瀬間違いねえ静粛に君森田検事生はどこだこのことを承知してるのか検事生はこの事件の指揮を執っているつもりですけど実は蚊帳の外です何
これから私たちは検事制を告発します罪状は特別公務員職権乱用罪俺の次は軌道も証言するぜはああの先生は勝川にしかつかねえそんな軌道にあんたは見限られたってわけだ一ノ瀬さんあんたも厳しい世界で上り詰めた男だ往生際は潔くな